ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ് ദേവാലയ വാതിൽക്കാവൽക്കാരുടെ ഗണങ്ങൾ കൊറാഹിരിൽ ആസാഫിൻ്റെ പുത്രന്മാരിൽ കോറയുടെ പുത്രൻ മെഷലമിയ അവൻ്റെ പുത്രന്മാർ പ്രായക്രമത്തിൽ സഖറിയ യദിയൽ സബദിയ യത്നിയേൽ ഏലാം യഹോഹനാൻ എലിയഹോവേനായി ഓപദേദോമൻ്റെ പുത്രന്മാർ പ്രായക്രമത്തിൽ ഷമായ യഹോസബാദ് യോവ സാഖാർ നെഥാനേൽ അമ്മിയേൽ ഇസാഖർ പെവിലേത്തായ് ദൈവം ഓപദേദോമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ്റെ പുത്രനായ ക്ഷമായയുടെ പുത്രന്മാർ കഴിവറ്റവരായിരുന്നതിനാൽ തങ്ങളുടെ പിതൃകുടുംബങ്ങൾക്ക് നായകന്മാരായിരുന്നു ഷമായയുടെ പുത്രന്മാർ ഒത്നി റഫായേൽ ഓബദ് എൽസാബാദ് അവരുടെ ചാർച്ചക്കാരായ എലിഹു സെമാഖിയ എന്നിവർ കഴിവറ്റവരായിരുന്നു ഇവർ ഓപദേദോമിൻ്റെ വംശത്തിൽപ്പെടുന്നു ഇവരും മക്കളും ചാർച്ചക്കാരും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അതിനിപുണന്മാരായിരുന്നു ഓപദേദോമിൽ നിന്ന് ആകെ അറുപത്തിരണ്ട് പേർ മെഷലിമിയായുടെ പുത്രന്മാരും ചാർച്ചക്കാരും പ്രഗത്ഭന്മാരായ പതിനെട്ട് പേർ മെറാറി കുടുംബത്തിലെ ഹോസായുടെ പുത്രന്മാരിൽ പ്രമുഖനായ ഷിമ്രി ആദിജാതനല്ലെങ്കിലും ഇവനെ ഹോസ തലവനാക്കി രണ്ടാമൻ ഹിൽക്കിയ മൂന്നാമൻ തെബാലിയ നാലാമൻ സക്കറിയ ഹോസായുടെ പുത്രന്മാരും ചാർച്ചക്കാരുമായി ആകെ പതിമൂന്ന് പേർ ദ്വാരപാലകന്മാരെ ഗണം തിരിച്ചതും കുടുംബത്തലവന്മാർക്ക് അനുസൃതമായാണ് കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന ഇവരുടെ ചാർച്ചക്കാരെപ്പോലെ ഇവർക്കും കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിതൃകുടുംബക്രമം അനുസരിച്ച് വലിപ്പ ചെറുപ്പഭേദമന്യേ അവർ നറുക്കിട്ട് ഓരോ വാതിലിനും ആളെ നിശ്ചയിച്ചു കിഴക്കേ വാതിലിൻ്റെ നറുക്ക് ഷലേമിയായിക്ക് വീണു അവൻ്റെ മകനും സമർത്ഥനായ ഉപദേഷ്ടാവുമായ സഖറിയായിക്ക് വടക്കേ വാതിലിൻ്റെ നറുക്ക് കിട്ടി തെക്കേ വാതിൽ നറുക്കനുസരിച്ച് ഓപദേദോമിന് കിട്ടി അവൻ്റെ പുത്രന്മാരെ സംഭരണശാലയുടെ ചുമതലയേൽപ്പിച്ചു കയറ്റത്തിലെ വഴിയിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ഷല്ലേഖത് വാതിലും പടിഞ്ഞാറേ വാതിലും ഷുപ്പിമിനും ഹോസായിക്കും കിട്ടി അവർ തവണ വെച്ച് തുടർച്ചയായി കാവൽ നിന്നു ദിനം പ്രതി കിഴക്ക് ആറു പേർ വടക്ക് നാലു പേർ തെക്ക് നാല് പേർ സംഭരണശാലകളിൽ ഈ രണ്ട് പേർ പെർബാറിൽ രണ്ടു പേർ അതിന് പടിഞ്ഞാറുള്ള വഴിയിൽ നാല് പേർ കൊറാഹിരിലും മറാറിയറിലും പെട്ട ദ്വാരപാലകന്മാരുടെ വിഭാഗങ്ങൾ ഇവയാണ് ലേവ്യറിൽ അഹിയ ദേവാലയ ഭണ്ഡാരത്തിൻ്റെയും കാണിക്കകളുടെയും മേൽനോട്ടക്കാരനായിരുന്നു കർഷോന്യനായ ലാദാൻ്റെ സന്തതികളിൽ ഒരുവനാണ് യഹിയേൽ അവൻ്റെ പുത്രന്മാരായ സേധാമും സഹോദരൻ ജോയേലും കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരായിരുന്നു അവരോടൊപ്പം അമ്രാമ്യരും ഇസ്ഹാരിയരും ഹെബ്രോണ്യരും ഉസിയല്യരും ഉണ്ടായിരുന്നു മോശയുടെ മകനായ ഗർഷോമിൻ്റെ പുത്രൻ ഷബുവേൽ ഭണ്ഡാര സൂക്ഷിപ്പുകാരുടെ തലവനായിരുന്നു ഇലിയേസർ വഴിക്കുള്ള അവൻ്റെ ചാർച്ചക്കാർ റഹാബിയ അവൻ്റെ മകൻ യഷായ അവൻ്റെ മകൻ യോറ അവൻ്റെ മകൻ സിക്രി അവൻ്റെ മകൻ ഷലോമോത്ത് ദാവീദ് രാജാവും കുടുംബത്തലവന്മാരും സഹസ്രാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും സംഘത്തലവന്മാരും അർപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചവസ്തുക്കളുടെ മേൽനോട്ടക്കാർ ഷലോമോത്തും ചാർച്ചക്കാരുമായിരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ കൊള്ളയടിച്ച വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം അവർ കർത്താവിൻ്റെ ആലയം സംരക്ഷിക്കാൻ നൽകിപ്പോന്നു ദീർഘദർശിയായ സാമുവൽ കിഷിൻ്റെ മകൻ സാവൂൾ നേറിൻ്റെ മകൻ അബ്നേർ സെരൂയായുടെ മകൻ യോവാബ് എന്നിവർ സമർപ്പിച്ച എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും മേൽനോട്ടം ഷലോമോത്തിനും ചാർച്ചക്കാർക്കും ആയിരുന്നു ഇസ്ഹാരിയരിൽ നിന്ന് കനാനിയായും പുത്രന്മാരും ഇസ്രായേലിലെ രാജസേവകന്മാരും ന്യാധിപന്മാരുമായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു എബ്രോണിയറിൽ നിന്ന് ഹഷാബിയായും ചാർച്ചക്കാരും ജോർദാന്റെ പടിഞ്ഞാറെ തീരം വരെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മേലധികാരികളായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു 
കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും രാജസേവനത്തിനുമായി നിയമിക്കപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭന്മാരായ അവർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു എബ്രോണിയരുടെ തലവൻ ഏതു വംശാവലി വഴിക്കും ജെറിയ ആയിരുന്നു ദാവീദ് രാജാവിന്റെ നാൽപ്പതാം ഭരണവർഷം ഇവരുടെ ഇടയിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഗലയാദിലെ യാസറിൽ അതിപ്രഗത്ഭന്മാർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി ജെറിയായും ചാർച്ചക്കാരുമായി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പ്രഗത്ഭന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ദാവീദ് രാജാവ് അവരെ റൂബൻ ഗാദ് ഗോത്രങ്ങൾ മനാസയുടെ അർത്ഥഗോത്രം എന്നിവയിൽ ദൈവത്തെയും രാജാവിനെയും സംബന്ധിക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളുടെയും ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇസ്രായേലിലെ കുടുംബത്തലവന്മാരുടെയും സഹസ്രാധിപന്മാരുടെയും ശതാധിപന്മാരുടെയും രാജസേവകരുടെയും പേരുവിവരം ഇരുപത്തിനാലായിരം പേരടങ്ങുന്ന സംഘം ഓരോ മാസവും തവണ വെച്ച് തങ്ങളുടെ നേതാവിൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തു ഒന്നാം മാസം പേരസ് വംശജനായ സബദിയേലിൻ്റെ പുത്രൻ യഷോബയാമിൻ്റെ കീഴിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു രണ്ടാം മാസം അഹോഹ്യനായ ദോദായിയുടെ കീഴിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ മൂന്നാം മാസം പുരോഹിതനായ യഹോയാദായുടെ പുത്രൻ ബനായായുടെ കീഴിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ മുപ്പത് പേരിൽ ശക്തനും അവരുടെ നായകനുമായ ബനായ ഇവനാണ് ഇവന്റെ മകൻ അമിസാബാദ് സംഘത്തിന്റെ ചുമതല വഹിച്ചു നാലാം മാസം യോവാബിന്റെ സഹോദരൻ അസഹേലിന്റെ കീഴിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ അവന് ശേഷം മകൻ സബാദിയ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു അഞ്ചാം മാസം ഇസ്രാഹ്യനായ ഷംഹുദിന്റെ കീഴിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ ആറാം മാസം തെക്കോവ്യനായ ഇക്കേഷിന്റെ മകൻ ഈരായുടെ കീഴിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ ഏഴാം മാസം എഫ്രായിം ഗോത്രജനും പെലോന്യനുമായ ഹെലസിന്റെ കീഴിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ എട്ടാം മാസം സെറഹി വംശജനും കുഷാത്തിനുമായ സിബഖായിയുടെ കീഴിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ ഒൻപതാം മാസം ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രജനായ അനത്തോത്തിലെ അബിയേസറിന്റെ കീഴിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ പത്താം മാസം സെറഹി വംശജനും നത്തോഫഹിനുമായ മഹറായിയുടെ കീഴിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ പതിനൊന്നാം മാസം എഫ്രായിം ഗോത്രജനും പ്രത്തോന്നിനുമായ ബനായയുടെ കീഴിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ പന്ത്രണ്ടാം മാസം ഒത്തിനിയൽ വംശജനും നത്തോഫാത്തിനുമായ ഹെൽദായിയുടെ കീഴിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ റൂപന്റെ അധിപനാണ് സിക്രിയുടെ മകൻ എലിയേസർ ഷമിയോന്റെ അധിപൻ മാഖായുടെ മകൻ ഷഫാത്തിയ ലേവിയുടെ അധിപൻ കമുവേലിന്റെ മകൻ ഹഷാബിയ അഹ്റോൻ കുടുംബത്തിന്റെ തലവൻ സാദോക്കായിരുന്നു ദാവിദിന്റെ സഹോദരന്മാരിലൊരുവനായ ഏലിഹു യൂതായുടെ തലവൻ മിഖായലിന്റെ മകൻ ഒമ്രി ഇസാക്കറിന്റെ തലവൻ ഒബാദിയായുടെ മകൻ ഇഷ്മായിയ സെബലുവിന്റെ തലവൻ അസ്രിയേലിന്റെ മകൻ യറേമോത്ത് നഫ്താലിയുടെ അധിപൻ അസാസിയയുടെ മകൻ ഹോഷയ എഫ്രായിമിന്റെ അധിപൻ പെതായുടെ മകൻ ജോയൽ മനാസയുടെ അർത്ഥഗോത്രത്തിന്റെ തലവൻ സഖറിയയുടെ മകൻ ഇദ്ദോ ഗിലയാദിലുള്ള മനാസയുടെ മറ്റേ അർത്ഥഗോത്രത്തിന്റെ അധിപൻ അപ്നേറിന്റെ മകൻ ജാസിയേൽ ബെഞ്ചമിന്റെ തലവൻ യറോഹാമിന്റെ മകൻ അസറേൽ ദാനിന്റെ അധിപൻ ഇവരാണ് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളുടെ അധിപന്മാർ കർത്താവ് ഇസ്രായേലിലെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് അരളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ദാവീദ് ഇരുപത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരുടെ എണ്ണമെടുത്തില്ല സെരൂയിയുടെ മകൻ യോവാബ് ജനസംഖ്യയെടുക്കാൻ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കിയില്ല എന്നിട്ടും ഇസ്രായേലിനെതിരെ ദൈവകോപമുണ്ടായി എടുത്ത എണ്ണം ദാവിദിന്റെ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുമില്ല രാജഭണ്ഡാരങ്ങളുടെ ചുമതല അഭിയേലിന്റെ മകൻ അസ്മാവത്തിനായിരുന്നു വലിയ നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലുമുള്ള സംഭരണശാലകളും ഗോപുരങ്ങളും 
ഉസിയയുടെ മകൻ ജോനാഥാന്റെ ചുമതലയിലായിരുന്നു കെലൂബിന്റെ മകൻ എസ്രി കൃഷിക്കാരുടെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു റാമാത്തിനായ ഷെമയി മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളുടെ ചുമതലയേറ്റു ഷിഫ്മ്യനായ സബ്ദി വീഞ്ഞറകളുടെ ഭരണം നിയന്ത്രിച്ചു ഷെഫേലായിലെ ഒലിവ് തോട്ടങ്ങളും അത്തിമരത്തോട്ടങ്ങളും ഗേതറകാരൻ ബാൽഹനാന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഒലിവെണ്ണയുടെ സംഭരണശാല യോവാഷിന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു ഷാറോൻ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിലെ കന്നുകാലികൾ അവിടുത്തുകാരൻ ചിത്രായിയുടെ സൂക്ഷിപ്പിലായിരുന്നു താഴ്വരയിലെ കന്നുകാലികൾ അതിലായിയുടെ മകൻ ഷാഫാത്തിന്റെ കീഴിലും ഇഷ്മായലിനായ ഒബീൽ ഒട്ടകങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിച്ചു മൊറോണോത്തിനായ യഹദയ്യ പെൺ കഴുതകളുടെയും അഗ്രിത്തിനായ യാസീസ് ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണ ചുമതല വഹിച്ചു ദാവീദ് രാജാവിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ചുമതല വഹിച്ചത് ഇവരാണ് ദാവീദിന്റെ അമ്മാവനായ ജോനാഥാൻ പണ്ഡിതനും നിയമജ്ഞനുമായ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു ഇവനും ഹക്മോനിയുടെ മകൻ യഹിയേലും രാജകുമാരന്മാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അഹിത്തോഫൽ രാജാവിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവും അർഹ്യനായ ഹുഷായി മിത്രവുമായിരുന്നു അഹിത്തോഫലിന് ശേഷം രാജോപദേഷ്ടാക്കളായി ബെനായായുടെ മകൻ യഹോയാദയും അഭിയാധറും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു യോവാബ് ആയിരുന്നു സേനാനായകൻ ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇസ്രായേലിലെ ഗോത്ര തലവന്മാർ സംഘത്തലവന്മാർ സഹസ്രാധിപന്മാർ ശതാധിപന്മാർ രാജാവിൻ്റെയും രാജകുമാരന്മാരുടെയും സ്വത്തുക്കളുടെയും കാലിസമ്പത്തിൻ്റെയും മേൽനോട്ടക്കാർ കൊട്ടാരത്തിലെ മേൽവിചാരകന്മാർ ധീരയോദ്ധാക്കൾ എന്നിവരെ ദാവീദ് ജറുസലമിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി രാജാവ് അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ എൻ്റെ ജനമേ ശ്രവിക്കുവിൻ കർത്താവിൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ പേടകവും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പാദപീഠവും സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരാലയം പണിയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു എന്നാൽ ദൈവം എന്നോട് അരളി ചെയ്തു നീ എനിക്ക് ആലയം പണിയേണ്ട നീ ഏറെ രക്തമൊഴുക്കിയ യോദ്ധാവാണ് എങ്കിലും ഇസ്രായേലിൽ എന്നും രാജാവായിരിക്കുന്നതിന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് എൻ്റെ പിതൃകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു രാജസ്ഥാനത്തിന് യൂതാഗോത്രത്തെയും യൂതാഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പിതൃകുടുംബത്തെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായി എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവിടുന്ന് തിരുമനസ്സായി കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന പുത്രന്മാരിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് എനിക്ക് ധാരാളം പുത്രന്മാരെ തന്നു ഇസ്രായേലിൽ കർത്താവിൻ്റെ രാജസിംഹാസനത്തിലിരിക്കാൻ എൻ്റെ പുത്രൻ സോളമനെ അവിടുന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് എന്നോട് അരളി ചെയ്തു നിന്റെ പുത്രൻ സോളമൻ എനിക്ക് ആലയവും അങ്കണങ്ങളും പണിയും ഞാൻ അവനെ പുത്രനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവന് പിതാവായിരിക്കും എൻ്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും അവൻ ഇന്നത്തെ പോലെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ ദൃഢചിത്തനായിരുന്നാൽ ഞാൻ അവൻ്റെ രാജ്യം എന്നേക്കും സുസ്ഥാപിതമാക്കും അതിനാൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സമൂഹത്തിന് മുൻപിൽ നമ്മുടെ ദൈവം കേൾക്കെ ഞാൻ പറയുന്നു ഐശ്വര്യപൂർണമായ ഈ ദേശം അനുഭവിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇതിനെ ശാശ്വതമായി അവകാശപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും അന്വേഷിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുവൻ മകനെ സോളമൻ നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ ദൈവത്തെ നീ അറിയുകയും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടും കൂടെ അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുക അവിടുന്ന് ഹൃദയങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് എല്ലാ ആലോചനകളും വിചാരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നു അന്വേഷിച്ചാൽ നീ അവിടുത്തെ കണ്ടെത്തും ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അവിടുന്ന് നിന്നെ എന്നേക്കും പരിത്യജിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക വിശുദ്ധ മന്ദിരം പണിയാൻ അവിടുന്ന് നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അചഞ്ചലനായി അത് നിവർത്തിക്കുക പിന്നെ ദാവീദ് ദേവാലയത്തിൻ്റെ മണ്ഡപം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭണ്ഡാരശാലകൾ മാളികമുറികൾ അറകൾ കൃപാസനഗ്രഹം എന്നിവയുടെ രൂപരേഖ മകൻ സോളമനെ ഏൽപ്പിച്ചു ദേവാലയത്തിൻ്റെ അങ്കണങ്ങൾ ചുറ്റുമുള്ള മുറികൾ ദേവാലയ ഭണ്ഡാരങ്ങൾ 
അർപ്പിത വസ്തുക്കളുടെ സംഭരണശാലകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ രൂപരേഖയും പുരോഹിതന്മാരുടെയും ലവ്യരുടെയും ഗണങ്ങൾ ദേവാലയത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ പാത്രങ്ങൾ മുതലായവയുടെ രൂപരേഖയും അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു വിവിധ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊൻപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പൊന്ന് വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വെള്ളി സ്വർണ്ണ വിളക്കുകൾക്കും തണ്ടുകൾക്കും വേണ്ട സ്വർണം വെള്ളി വിളക്കുകൾക്കും തണ്ടുകൾക്കും വേണ്ട വെള്ളി തിരുസാന്നിധ്യാപ്പത്തിൻ്റെ മേശയ്ക്ക് വേണ്ട പൊന്ന് വെള്ളി മേശകൾക്ക് വേണ്ട വെള്ളി മുൾക്കരണ്ടി പാത്രങ്ങൾ ചഷകങ്ങൾ കോപ്പകൾ ഇവയ്ക്ക് വേണ്ട തങ്കം വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വെള്ളി ധൂപപീഠത്തിന് വേണ്ട തങ്കം കർത്താവിൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ പേടകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ചിറകു വിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന കെരൂപുകളോടുകൂടി രഥത്തിൻ്റെ രൂപരേഖ രഥത്തിന് വേണ്ട സ്വർണം എന്നിവ നൽകി തത്സംബന്ധമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കർത്താവ് തന്നെ എഴുതി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ പണികളും ഇതനുസരിച്ച് തന്നെ നടത്തേണ്ടതാണ് ദാവീദ് മകൻ സോളമനോട് പറഞ്ഞു ശക്തനും ധീരനുമായിരുന്ന് ഇത് ചെയ്യുക ഭയമോ ശങ്കയോ വേണ്ട എൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിലെ സകല ജോലികളും പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വരെ അവിടുന്ന് നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല ഇതാ ദേവാലയത്തിലെ വിവിധ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ട പുരോഹിതന്മാരുടെയും ലവ്യരുടെയും ഗണങ്ങൾ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു ഓരോ ജോലിക്കും വേണ്ട സാമർഥ്യവും സന്നദ്ധതയുമുള്ള എല്ലാവരും നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് സേവകന്മാരും ജനവും നിന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളായി നിൽക്കുന്നു ഒന്ന് ദിന വൃത്താന്തം അധ്യായം ഇരുപത്തൊൻപത് ദാവിദ് രാജാവ് സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മകൻ സോളമൻ ചെറുപ്പമാണ് അനുഭവ സമ്പത്ത് ഇല്ലാത്തവനുമാണ് ഭാരിച്ച ജോലിയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആലയം മനുഷ്യന് വേണ്ടിയല്ല ദൈവമായ കർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ് അതിനാൽ ദേവാലയത്തിന് വേണ്ട സാമഗ്രികൾ എൻ്റെ കഴിവിനൊത്ത് ഞാൻ ശേഖരിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർണം വെള്ളി പിച്ചള ഇരുമ്പ് തടി എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ കോമേദകം അഞ്ചനക്കല്ല് പതിക്കാൻ വിവിധ വർണ്ണത്തിലുള്ള കല്ലുകൾ എല്ലാത്തരം അമൂല്യ രത്നങ്ങൾ വെണ്ണക്കല്ല് എന്നിങ്ങനെ ആവശ്യകമായതെല്ലാം ഞാൻ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തോടുള്ള താല്പര്യ നിമിത്തം എൻ്റെ സ്വന്തം ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് പൊന്നും വെള്ളിയും ദേവാലയത്തിനായി ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓ ഫീറിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മൂവായിരം താലന്ത് സ്വർണവും ഏഴായിരം താലന്ത് തനി വെള്ളിയും ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഫിത്തുകൾ പൊതിയുന്നതിനും ചിത്രവേലകൾക്കും സ്വർണം വെള്ളി ഉരുപ്പിടികൾക്കും വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കർത്താവിന് കൈ തുറന്ന് കാഴ്ച സമർപ്പിക്കാൻ ഇനിയും ആരുണ്ട് ഉടനെ കുടുംബത്തലവന്മാരും ഗോത്രനായകന്മാരും സഹസ്രാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും രാജസേവകന്മാരും സ്വാഭീഷ്ട കാഴ്ചകൾ നൽകി ദേവാലയത്തിൻ്റെ പണിക്ക് അയ്യായിരം താലന്ത് സ്വർണവും പതിനായിരം തങ്കക്കാശും പതിനായിരം താലന്ത് വെള്ളിയും പതിനെണ്ണായിരം താലന്ത് പിച്ചളയും ഒരു ലക്ഷം താലന്ത് ഇരുമ്പും കൊടുത്തു അമൂല്യ രത്നങ്ങൾ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നവർ അവ ഗർഷോന്യനായ യഹിയേലിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്വമനസ കർത്താവിന് കാഴ്ചകൾ ഉദാരമായി സമർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ജനവും രാജാവും അത്യധികം സന്തോഷിച്ചു എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ വച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ദാവീദ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവെ അങ്ങെന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ കർത്താവെ മഹത്വവും ശക്തിയും മഹിമയും വിജയവും ഔന്നത്യവും അങ്ങയുടേതാകുന്നു ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളതെല്ലാം അങ്ങയുടേത് കർത്താവ് രാജ്യം അങ്ങയുടേത് അങ്ങ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അതീശനായി സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നു സമ്പത്തും ബഹുമാനവും അങ്ങാണ് നൽകുന്നത് അങ്ങ് സമസ്തവും ഭരിക്കുന്നു അധികാരവും ശക്തിയും അങ്ങേക്ക് അധീനമായിരിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ശക്തരും ഉന്നതന്മാരുമാക്കുന്നത് അങ്ങാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയും അങ്ങയുടെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങേക്ക് സന്മനസ്സോടെ ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന് ഞാനും എൻ്റെ ജനവുമാരാണ് 
സമസ്തവും അങ്ങനെ നിന്ന് വരുന്നു അങ്ങയുടേതിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ നൽകിയതും അവിടുത്തെ മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ പരദേശികളും തൽക്കാലവാസക്കാരുമാണ് ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങൾ നിഴൽ പോലെയാണ് എല്ലാം അസ്ഥിരമാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവെ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് ആലയം പണിയാൻ ഞങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി സംഭരിച്ചതെല്ലാം അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സകലവും അങ്ങയുടേതാണ് എൻ്റെ ദൈവമേ അങ്ങ് ഹൃദയം പരിശോധിക്കുന്നവനും അതിൻ്റെ ആർജവത്തിൽ പ്രസാദിക്കുന്നവനുമാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു പരമാർത്ഥതയോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടെ ഇവയെല്ലാം ഞാൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ ജനവും തങ്ങളുടെ കാഴ്ചകൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെയും ദൈവമായ കർത്താവെ ഇത്തരം വിചാരങ്ങൾ നിന്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാനും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അങ്ങിലേക്ക് തിരിയാനും ഇടയാക്കണമേ എൻ്റെ മകൻ സോളമന് അവിടുത്തെ കൽപ്പനകളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് പാലിക്കാനും അവിടുത്തെ ആലയം ഞാൻ അതിന് സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിർമ്മിക്കാനും ക്രമ നൽകണമേ ദാവീദ് സമൂഹത്തോട് കൽപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുവിൻ ഉടനെ ജനം തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുകയും രാജാവിനോട് ആദരം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അവർ കർത്താവിന് ബലികടർപ്പിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം കർത്താവിന് ദഹനബലിയായി ആയിരം കാളകളെയും ആയിരം മുട്ടാടുകളെയും ആയിരം ചെമ്മരാടുകളെയും പാനീയ നൈവേദ്യത്തോടുകൂടെ എല്ലാ ഇസ്രായേലർക്കും വേണ്ടി കാഴ്ചവെച്ചു അവർ അന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ മഹാസന്തോഷത്തോടെ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ദാവിദിൻ്റെ പുത്രനായ സോളമനെ രാജാവായി അവർ വീണ്ടും അഭിഷേകം ചെയ്തു സാദോക്കിനെ പുരോഹിതനായും അങ്ങനെ സോളമൻ പിതാവായ ദാവിദിന് പകരം കർത്താവിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായി അവൻ ഐശ്വര്യം പ്രാപിച്ചു ഇസ്രായേൽ മുഴുവനും അവനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു എല്ലാ നായകന്മാരും പ്രബലന്മാരും ദാവീദ് രാജാവിൻ്റെ മക്കളും സോളമൻ രാജാവിന് വിധേയത്വം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു കർത്താവ് സോളമനെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മുൻപിൽ ഏറ്റവും കീർത്തിമാനാക്കി മുൻഗാമികൾക്കില്ലാത്ത പ്രതാപം അവന് നൽകി അങ്ങനെ ജസയുടെ മകനായ ദാവീദ് ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ്റെയും രാജാവായി വാണു അവൻ ഇസ്രായേലിനെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഭരിച്ചു ഏഴ് വർഷം ഹെബ്രോണിലും മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം ജെറൂസലമിലും ആയുസ്സും ധനവും പ്രതാപവും തികഞ്ഞ് വാർദ്ധക്യത്തിൽ അവൻ മരിച്ചു മകൻ സോളമൻ പകരം രാജാവായി ദാവീദ് രാജാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആദ്യന്തം പ്രവാചകനായ നാഥാൻ്റെയും ദീർഘദൃശികളായ സാമുവിൽ ഗാദ് എന്നിവരുടെയും ദിനവൃത്താന്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദാവീദിൻ്റെ ഭരണം ശക്തി അവനെയും ഇസ്രായേലിനെയും ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളെയും സ്പർശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഈ രേഖകളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു Chapter 26 As for the classes of gatekeepers of the Korathites was Meshelamiah the son of Kore one of the sons of Abiasaph Meshelamiah's son Zechariah the firstborn Jediel the second son Zebadiah the third Jathniel the fourth Elam the fifth Jehohanan the sixth Elihonai the seventh Obed-Edom's sons, Shemaiah the firstborn, Jehozabad a second son, Joah the third, Sekar the fourth, Nathanel the fifth, Amiel the sixth, Issachar the seventh, Peulathai the eighth, for God blessed him. To his son Shemaiah were born sons who ruled over their family, for they were warriors. The sons of Shemaiah were Othnai, Riphael, Obed, and Elzebad. Also his brethren who were men of might, Elihu and Shemekiah. All these were the sons of Obed-Edom, who together with their sons and their brethren were mighty men, fit for the service. Of Obed-Edom, sixty-two. Of Meshelamiah, eighteen sons and brethren, mighty men. Hosa, a descendant of Merari, had these sons, Shimrai the chief, for though he was not the firstborn, his father made him chief, Hilkiah the second son, 
Tebaliah the third, Zechariah the fourth. All the sons and brethren of Hosa were thirteen. To these classes of gatekeepers under their chief men were assigned watchers in the service of the house of the Lord for each group in the same way. They cast lots for each gate, the small and the large families alike. When the lot was cast for the east side, it fell to Meshelamiah. Then they cast lots for his son Zechariah, a prudent counselor, and the north side fell to his lot. To Obed-Edom fell the south side, and to his sons the storehouse. To Hosa fell the west side, with the Shalaketh gate at the ascending highway, for each family watches were established. On the east six watched each day, on the north four each day, on the south four each day, and at the storehouse they were two and two. As for the large building on the west, there were four at the highway and two at the large building. These were the classes of the gatekeepers, descendants of Kore and Morari. Their brother Levites superintended the stores for the house of God and the stores of votive offerings. Among the descendants of Ladan the Gershonite, the family heads were descendants of Jehiel, the descendants of Jehiel, Zethom and his brother Joel, who superintended the treasures of the house of the Lord. From the Amramites, Isharites, Hebronites, and Uzielites, Shubael, son of Gershon, son of Moses, was chief superintendent over the treasures. His associate pertained to Eliezer, whose son was Rehobiah, whose son was Jeshaiah, whose son was Joram, whose son was Zikri, whose son was Shelomith. This Shelomith and his brethren superintended all the stores of the votive offerings dedicated by King David, the heads of the families, the commanders of thousands and of hundreds, and the commanders of the army, from the booty they had taken in the wars, for the enhancement of the house of the Lord." Also, whatever Samuel the seer, Saul son of Kish, Abner son of Ner, Joab son of Zeruiah, and all others had consecrated, was under the charge of Shelemoth and his brethren. Among the Isarites, Canaaniah and his sons were in charge of Israel's civil affairs, as officials and judges. Among the Hebronites, Hashabiah and his brethren, 1,700 police officers, had the administration of Israel on the western side of the Jordan in all the work of the Lord and in the service of the king. Among the Hebronites, Jerijah was their chief according to their family records. In the fortieth year of David's reign, search was made, and there were found among them outstanding officers at Jezer of Gilead. His brethren were also police officers— two thousand seven hundred heads of families. King David appointed them to the administration of the Reubenites, the Gadites, and the half-tribe of Manasseh in everything pertaining to God and to the king. Chapter 27 This is the list of the Israelite family heads, commanders of thousands and of hundreds, and of other officers who serve the king in all that pertain to the divisions of twenty-four thousand men each that came and went month by month throughout the year. Over the first division for the first month was Ishbaal, son of Zabdiel, and in his division were twenty-four thousand men. A descendant of Perez, he was chief over all the commanders of the army for the first month. Over the division of the second month was Eleazar, son of Dodo, from Aho, and in his division were twenty-four thousand men. The third army commander, chief for the third month, was Benaiah, son of Jehoiada the priest, and in his division were twenty-four thousand men. This Benaiah was a warrior among the thirty, and over the thirty. His son Amizabad was over his division. Fourth, for the fourth month, was Asahel, brother of Joab, and after him his son Zebediah, and in his division were twenty-four thousand men. Fifth, for the fifth month, was the commander Shamhuth, a descendant of Zira, and in his division were twenty-four thousand men. Sixth, for the sixth month, was Ira, son of Ikesh, from Tekoa, and in his division were twenty-four thousand men. Seventh, for the seventh month, was Helis, from Beth Phileth, of the sons of Ephraim, and in his division were twenty-four thousand men. Eighth for the eighth month was Shibekai, the Hushathite, a descendant of Zira, and in his division were twenty-four thousand men. Ninth for the ninth month was Abiezer from Anathoth of Benjamin, and in his division were twenty-four thousand men. 
tenth for the tenth month was Maharai from Netopha, a descendant of Zira, and in his division were twenty-four thousand men. Eleventh for the eleventh month was Benaiah the Perathonite of Ephraim, and in his division were twenty-four thousand men. Twelfth for the twelfth month was Heldai the Netophathite of the family of Othniel, and in his division were twenty-four thousand men. Over the tribes of Israel, for the Reubenites, the leader was Eliezer, son of Zikri, for the Simeonites, Shephatiah, son of Meaka, for Levi, Hashabiah, son of Kemuel, for Aaron, Zadok, for Judah, Eliab, one of David's brothers, for Issachar, Omri, son of Michael, for Zebulun, Ishmaiah, son of Obadiah, for Naphtali, Jeremoth, son of Azriel, for the sons of Ephraim, Hoshea, son of Azaziah, for the half-tribe of Manasseh, Joel, son of Pedaiah, for the half-tribe of Manasseh in Gilead, Edo, son of Zechariah, for Benjamin, Jeaziel, son of Abner, for Dan, Azarel, son of Jeroham, these were the commanders of the tribes of Israel. David did not count those who were twenty years of age or younger, for the Lord had promised to multiply Israel like the stars of the heavens. Joab, son of Zeruiah, began to take the census, but he did not complete it, for because of it wrath fell upon Israel. Therefore the number did not enter into the book of Chronicles of King David. Over the treasures of the king was Osmaveth, the son of Adiel. Over the stores in the country, the cities, the villages, and the towers was Jonathan, son of Uzziah. Over the farm workers who tilled the soil was Ezrai, son of Kilub, over the vineyards was Shimei from Ramah, and over their produce for the wine cellars was Zabdai the Shifmite. Over the olive trees and sycamores of the foothills was Baal Hinan the Gidarite, and over the stores of oil was Joash. Over the cattle that grazed in Sharon was Shitrai the Sharonite, and over the cattle in the valleys was Shaphat the son of Adlai. Over the camels was Obil the Ishmaelite, over the she-asses was Jediah the Moronathite, and over the flocks was Jezes the Hagarite. All these were the overseers of King David's possessions. Jonathan, David's uncle and a man of intelligence, was counselor and scribe. He and Jehiel, the son of Hakmonai, were tutors of the king's sons. Ahithophel was also the king's counselor, and Hushai the archite was the king's confidant. After Ahithophel came Jehoiada the son of Benaiah and Abiathar. The commander of the king's army was Joab. Chapter 28 David assembled at Jerusalem all the leaders of Israel, the heads of the tribes, the commanders of the divisions who were in the service of the king, the commanders of thousands and of hundreds, the overseers of all the king's estates and possessions, and his sons, together with the courtiers, the warriors, and every important man. King David rose to his feet and said, Hear me, my brethren and my people. It was my purpose to build a house of repose myself for the ark of the covenant of the Lord, the footstool for the feet of our God, and I was preparing to build it. But God said to me, You may not build a house in my honor, for you are a man who fought wars and shed blood. However, the Lord, the God of Israel, chose me from all my father's family to be king over Israel forever. For he chose Judah as leader, then one family of Judah, that of my father, and finally among all the sons of my father it pleased him to make me king over all Israel. And of all my sons, for the Lord has given me many sons, he has chosen my son Solomon to sit on the Lord's royal throne over Israel. For he said to me, It is your son Solomon who shall build my house and my courts, for I have chosen him for my son, and I will be a father to him. I will establish his kingdom forever, if he perseveres in keeping my commandments and decrees as he keeps them now. Therefore, in the presence of all Israel, the assembly of the Lord, and in the hearing of our God, I exhort you to keep and to carry out all the commandments of the Lord your God, that you may continue to possess this good land, and afterward leave it as an inheritance to your children forever. As for you, Solomon, my son, know the God of your father and serve him with a perfect heart and a willing soul, for the Lord searches all hearts and understands all the mind's thoughts. 
If you seek him, he will let himself be found by you. But if you abandon him, he will cast you off forever. See then, the Lord has chosen you to build a house as his sanctuary. Take courage and set to work. Then David gave to his son Solomon the pattern of the portico and of the building itself, with its storerooms, its upper rooms and inner chambers, and the room with the propitiatory. He provided also the pattern for all else that he had in mind by way of courts for the house of the Lord, with the surrounding compartments for the stores for the house of God and the stores of the votive offerings, as well as for the divisions of the priests and Levites, for all the work of the service of the house of the Lord, and for all the liturgical vessels of the house of the Lord. He specified the weight of gold to be used in the golden vessels for the various services, and the weight of silver to be used in the silver vessels for the various services. Likewise for the golden lampstands and their lamps he specified the weight of gold for each lampstand and its lamps, and for the silver lampstands he specified the weight of silver for each lampstand and its lamps, depending on the use to which each lampstand was to be put. He specified the weight of gold for each table to hold the showbread and the silver for the silver tables, the pure gold to be used for the forks and pitchers, the amount of gold for each golden bowl and the silver for each silver bowl, the refined gold and its weight to be used for the altar of incense, and finally gold for what would suggest a chariot throne, the cherubim that spread their wings and covered the Ark of the Covenant of the Lord. He had successfully committed to writing the exact specifications of the pattern, because the hand of the Lord was upon him. Then David said to his son Solomon, Be firm and steadfast, go to work without fear or discouragement, for the Lord God, my God, is with you. He will not fail you or abandon you before you have completed all the work for the service of the house of the Lord. The classes of the priests and Levites are ready for all the service of the house of God. They will help you in all your work with all those who are eager to show their skill in every kind of craftsmanship. Also the leaders and all the people will do everything that you command. Chapter 29 King David then said to the whole assembly, My son Solomon, whom alone God has chosen, is still young and immature. The work, however, is great, for this castle is not intended for man, but for the Lord God. For this reason I have stored up for the house of my God, as far as I was able, gold for what will be made of gold, silver for what will be made of silver, bronze for what will be made of bronze, iron for what will be made of iron, wood for what will be made of wood, onyx stones and settings for them, carnelian and mosaic stones, every other kind of precious stone, and great quantities of marble. But now, because of the delight I take in the house of my God, in addition to all that I stored up for the holy house, I give to the house of my God my personal fortune in gold and silver, three thousand talents of Ophir gold, and seven thousand talents of refined silver, for overlaying the walls of the rooms, for the various utensils to be made of gold and silver, and for every work that is to be done by artisans. Now who else is willing to contribute generously this day to the Lord? Then the heads of the families, the leaders of the tribes of Israel, the commanders of thousands and of hundreds, and the overseers of the king's affairs came forward willingly, and contributed for the service of the house of God five thousand talents and ten thousand derricks of gold, ten thousand talents of silver, eighteen thousand talents of bronze, and one hundred thousand talents of iron. Those who had precious stones gave them into the keeping of Jehiel the Gershonite for the treasury of the house of the Lord. The people rejoiced over these freewill offerings, which had been contributed to the Lord wholeheartedly. King David also rejoiced greatly. Then David blessed the Lord in the presence of the whole assembly, praying in these words, Blessed may you be, O Lord, God of Israel our Father, from eternity to eternity. Yours, O Lord, are grandeur and power, majesty, splendor, and glory, for all in heaven and on earth is yours. Yours, O Lord, is the sovereignty. You are exalted as head over all. Riches and honor are from you, and you have dominion over all. In your hand are power and might. 
It is yours to give grandeur and strength to all. Therefore, our God, we give you thanks and we praise the majesty of your name. But who am I, and who are my people, that we should have the means to contribute so freely? For everything is from you, and we only give you what we have received from you. For we stand before you as aliens. We are only your guests, like all our fathers. Our life on earth is like a shadow that does not abide. O Lord our God, all this wealth that we have brought together to build you a house in honor of your holy name comes from you and is entirely yours. I know, O my God, that you put hearts to the test, and that you take pleasure in uprightness. With a sincere heart I have willingly given all these things, and now with joy I have seen your people here present also giving to you generously. O Lord, God of our fathers Abraham, Isaac, and Israel, keep such thoughts in the hearts and minds of your people forever, and direct their hearts toward you. Give to my son Solomon a wholehearted desire to keep your commandments, precepts, and statutes, that he may carry out all these plans and build the castle for which I have made preparation. Then David besought the whole assembly. Now bless the Lord your God, and the whole assembly bless the Lord, the God of their fathers, bowing down and prostrating themselves before the Lord and before the king. On the following day they offered sacrifices and holocaust to the Lord, a thousand bulls, a thousand rams, and a thousand lambs, together with their libations and many other sacrifices for all Israel. And on that day they ate and drank in the Lord's presence with great rejoicing. Then for a second time they proclaimed David's son Solomon king, and they anointed him as the Lord's prince, and Zadok as priest. Thereafter Solomon sat on the throne of the Lord as king in place of his father David. He prospered, and all Israel obeyed him. All the leaders and warriors, and also all the other sons of King David, swore allegiance to King Solomon. And the Lord exalted Solomon greatly in the eyes of all Israel, giving him a glorious reign such as had not been enjoyed by any king over Israel before him. Thus David, the son of Jesse, had reigned over all Israel. The time that he reigned over Israel was forty years. In Hebron he reigned seven years, and in Jerusalem thirty-three. He died at a ripe old age, rich in years and wealth and glory, and his son Solomon succeeded him as king. Now the deeds of King David, first and last, can be found written in the history of Samuel the seer, the history of Nathan the prophet, and the history of Gad the seer, together with the particulars of his reign and valor, and of the events that affected him and all Israel, and all the kingdoms of the surrounding lands.